അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ഫിഖ്ഹിൽ അള്ളാഹുനുള്ള ഇബാദത്തുകൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സും ശുദ്ധിയുള്ള ശരീരവും എന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് നല്ല മനസ്സ് അതാണ് ശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സ് നല്ല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വാദം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തെ വെള്ളത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കുളത്തിലൊക്കെ ചാടി അല്ലേ നീന്തി കുളിക്കുന്നവരാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ടൂറ് പോകുന്നവരാണ് കടൽ കാണാൻ വേണ്ടി ടൂറ് പോകുന്നവരാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയി സെൽഫി എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നവരാണ് അല്ലേ പോകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തേടിയിട്ട് പോകണം ഈ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെള്ളങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ പേര് പറയാൻ കിട്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 വെള്ളത്തിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നാരങ്ങ വെള്ളം പിന്നെ കഞ്ഞി വെള്ളം പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ഇളനീർ വെള്ളം പിന്നെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം പിന്നൊന്ന് പുഴയിലെ വെള്ളം ഓക്കെ കുറേ വെള്ളങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളീ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് എനിക്ക് അതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് തൊഹൂർ ആയ വെള്ളം മറ്റൊന്ന് തോഹിർ ആയ വെള്ളം തൊഹൂർ ആയ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായ വെള്ളത്തിനാണ് തൊഹൂർ ആയ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കിണറ്റിലെ വെള്ളം പുഴയിലെ വെള്ളം കടലിലെ വെള്ളം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന കിണറ്റിലെ വെള്ളം സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധമാകുന്നു ഇനി തോഹിറായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തോഹിറായ വെള്ളമാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം കഞ്ഞി വെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ അത് സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അത് കുളി കുടിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് തോഹിറായ വെള്ളം സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ വെള്ളത്തിനാണ് തോഹിറായ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒതുവൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഏത് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം കഞ്ഞി വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ തൊഹൂറായ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വസ്ത്രം അലക്കാൻ വൃത്തിയാ കുളിക്കാനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തൊഹൂറായ വെള്ളമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വൃത്തി ശീലിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചനം നേടണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നജസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധിയായിരിക്കണം അശുദ്ധമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നജസുകൾ എന്ന് പറയാം ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നജസുകൾ എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെ നജസുകളുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ കാഷ്ടം പിന്നെ മൂത്രം രക്തം ചലം പിന്നെ ഛർദിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പന്നി നായ ഇതൊക്കെ അശുദ്ധ വസ്തുക്കളിൽപ്പെട്ടതാണ് നജസിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശവം നജസാണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശവം നജസാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മതി ശവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പൂച്ച ചത്ത് കിടക്കുന്നു അതെന്താണ് ശവമാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ വല്ലിപ്പ മരിച്ചു വല്ലിപ്പാൻ്റെ മയ്യത്താണ് അതും ശവമാണ് പക്ഷെ അതെന്തല്ല അത് നജസ്സല്ല നജസ്സാണ് പിന്നെ വല്ലിപ്പാനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ആ അപ്പം നജസ്സിനെ ശവത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം മരിച്ചു പോ മരിച്ച മനുഷ്യർ ശവം എന്തല്ല നജസ്സല്ല ജീവികളൊക്കെ ചത്താൽ അതൊക്കെ എന്താണ് നജസ്സാണ് നടത്തും ഇനി നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നു ഒരഞ്ച് ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആട് ബിരിയാണി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അഞ്ച് ആൾക്ക് ഒരു ആടിന് അർത്ഥം മുതലാവൂലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് മാംസം കിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നജസ്സുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നജസ്സുകളൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ഒക്കെ ആയാൽ ഇതൊക്കെ നന്നായി കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് നജസ്സാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ മദ്യം കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സുർക്കയായിട്ട് മാറും സുർക്ക അപ്പം ആ സുർക്ക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം മദ്യമല്ലാതെ സുർക്കയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് മലം മറ്റൊന്ന് മൂത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കളയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം പുറം തള്ളുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില മര്യാദകൾ പാലിക്കണം ഇതിനെയാണ് വിസർജന മര്യാദകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മര്യാദകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് ആരാങ്കിലും ഒരാൾ പറയും ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ മൂത്രയിക്കാൻ പാടില്ല മൂത്രയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല വഴിയിൽ പാടില്ല അല്ലേ പിന്നെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ പാടുണ്ടോ ഇല്ല പാർക്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബാത്റൂമിൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് മലമായി പുറത്തു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മൂത്രമായി പുറത്തു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ രോഗമായി നടത്തും അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ മൂത്രത്തിനൊക്കെ പൈപ്പിടുന്നു എന്നിട്ടൊരു മാസം നമ്മളിങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കിടന്നാൽ പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം അള്ളാഹുസ് ബാത്തല പറയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട പക്ഷെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ബാത്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നിയൂദിൻ ഹുബിസി വൽ ഹബായിസി ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പഠിച്ചവനെ മ്ലേച്ഛതയിൽ നിന്ന് മ്ലേച്ഛമായ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു എന്ന് റബ്ബിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാം ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴോ ഒഫുറാനക്ക അൽഹദുലില്ലാഹില്ലതി അത് ഹബ അന്നിൽ അത വഅഫനി പടച്ചവനെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി മാറ്റിത്തന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് സുഖവും സൗഖ്യം നൽകിയ നാഥ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജന മര്യാദ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മറ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മലമൂത്ര വിസർജന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞാൽ സലാം അടക്കാൻ പാടില്ല വിഖറുകൾ ദുവാകളൊന്നും പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആവണം വേറെ ഒന്നിലേക്കും ചിന്ത അല്ലാതെ കുറിച്ച് പോലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാവണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഠിച്ചവൻ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും തന്ന ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചറബിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ശുദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിൽ കുറേ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് പക അസൂയ ദേഷ്യം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള എടുത്തു ചാടിയുള്ള സംസാരം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന്തല പരിശുദ്ധ ഗുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബുത്തീന വുഹിബുൽ മുത്തൊഹിരീൻ ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബുത്തീന വ യുഹിബുൽ മുത്തൊഹിരീൻ അള്ളാഹു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരെയും ശുദ്ധിയുള്ളവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഖുർആാനിൽ കാണാം മുഹമ്മദ് നബി സ്വലൈ വസ്ലം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അ തൊഹുറു ഷത്തുറുലിമാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ
ബുദ്ധിപരമായ ആരോഗ്യവും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും മാനസികമായ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു